হাই হাই আজকে সাতশো পঞ্চাশ আটশো পঞ্চাশ পাঁচশো পঞ্চাশ আজকে এত এত ড্রেস পেয়ে কি হবে আজকে আপুদের হাই 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 এইটাও ডিসকাউন্টে যাবে আজকে আজকে সব ডিসকাউন্টে ও মাই গড এই রাতের লাইফটা দেই যারা রাত থেকে আমার জন্য অপেক্ষা করে তাদের জন্য ও টাইম এটাও ডিসকাউন্টে এই গাউনও ডিসকাউন্টে ও মাই গড এটা নতুন হ্যাঁ এটা কি রিটার্ন আসছে নাকি শুরু হবে একটু দিতে আসছে মনে হয় বিশ্বাস করেন যদি এক পয়সা লাভ থাকে এগুলো সব আজকে যাবে একদম লস প্রাইসে অরিজিনাল কটন সাদা বাহার অরিজিনাল কটন সাদা বাহার এইগুলো আপনার আঠারোশো পঞ্চাশ করে বিক্রি হয় এই কটন সাদা বাহার গুলা অরিজিনাল পাকিস্তানি কটন সাদা বাহার এগুলো সাতশো পঞ্চাশ টাকায় দিব অনলি সাতশো পঞ্চাশ টাকায় ক্যাপশনে লিখে দাও যে আঠারোশো পঞ্চাশ টাকায় সাদা বাহার সাতশো পঞ্চাশ টাকায় উপরে কালেকশন উপরে লিখে দাও আঠারোশো পঞ্চাশ টাকায় সাদা বাহার সাতশো পঞ্চাশ টাকা মাই গড অরিজিনাল সাদা বাহার কটন সাদা বাহার দেখেন কাপড় ধরে খালি আমার রিভিউ দিবেন আপুরা কাপড়টা ধরে ধরে জাস্ট রিভিউ দিবেন আজকে এইগুলো পে কি হবে আপুদের সাতশো পঞ্চাশ করে দিব এগুলো রাখছি তারপরে এই আগানোরটা আজকে ডিসকাউন্টে লস প্রাইসে দিব এইগুলো সব 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 আমার পড়াটা দিব আপু আমার পড়াটা নিবেন না আমার পড়াটা কে কে নিতে চান ওপরে আমার পড়া এই সুন্দর ড্রেসটা কার কার চাই বলেন বেশি বেশি কমেন্ট চাই বেশি বেশি করে কমেন্ট চাই ওরে আল্লাহ আমার টাইম নাকি উঠাও আমাদের এত এত নতুন কালেকশন আসছে যে এই যে আপনার বাধ্য হয়ে আগের গুলো আমাদের এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে শেষ করে দেওয়া লাগতেছে উমে হাবিবা লিখছে আমি আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাছ এই এটা লাইটটা অফ হয়ে গেছে কেন দেখো তো খুলে গেছে মনে হয় একজন লিখছে কি যেন বিড়ি আছে এত রাতে তুই বিড়ি খুঁজো মেয়েদের লাইভে এসে ফাজিল কোথাকার আচ্ছা দাদা দাদা সাতশো পঞ্চাশ এগুলো আগে দিয়ে দিই আমার পড়াটা একদম ডিসকাউন্টে আমার পড়াটা মাত্র চার পিস না পাঁচ পিস আছে এইটা ডিসকাউন্টে নেবেন আমি আগে প্রাইসটা বলে দিতেছি কে কে পাবেন আমি জানি না যার লাগে খালে নিয়ে নিন এটা চোদ্দোশো নব্বই টাকায় নেবেন আমার পড়ার ড্রেসটা বাইশো পঞ্চাশ টাকা ড্রেস চোদ্দোশো নব্বই টাকায় নেবেন যার লাগে নিয়ে নেন আমার পরে ড্রেসটা আমি কিচ্ছু বলবো না চোদ্দোশো নব্বই টাকায় যার লাগে নিয়ে নেন আমি এখন এটা নিয়ে কোনো কথা বলবো না লাইভও করলাম না ঠিক আছে চোদ্দোশো নব্বই টাকায় দিয়ে দাও এটা শেষ চোদ্দোশো নব্বই টাকা লস প্রাইস যার লাগে নিয়ে নেন এটা নিয়ে কোনো কথাই বলবো না দাও এগুলোর কি কি সাইজ আছে থার্টি এইট থেকে ফর্টি থার্টি সিক্স থেকে ফর্টি এইট না ফর্টি সিক্স তাহলে বলবো বলো কেন লজ্জা করে না একটু বলেন তো এত রাতে আরেকজন নাজমুল হাসান লিখছে আপু বেরিয়েছে এত রাতে যে একটা মেয়েকে আপনার এভাবে প্যারেশন করেন আল্লাহ আপনার আপনারা কি মরবেন না হ্যাঁ আমি না পাপি ঠিক আছে আপনাদের ভাষ্যমতে আমি পাপি আমি নির্লজ্জ আমি অনেক কিছু আমি আমাকে অনেক কিছু বলেন ঠিক আছে আমি সবই মেনে নিলাম আপনারা কি কোনো ভালো মানুষের পর্যায়ে পড়েন যে এখন রাত কয়টা বাজে এখন রাত বাজে একটা ছয়ত্রিশ মিনিট এত রাতে আপনি একটা মেয়েকে এসে কমেন্ট করতেছেন যে সুগার ডাডি কই বিড়ি আসছে কিনা আপনারা কি কোনো ভালো মানুষ তো দূরের কথা আপনারা কি কোনো মানুষের পর্যায়ে পড়েন বলেন তো আমি খারাপ মানুষ ঠিক আছে আমি খারাপ ধরে নিছি আপনারা তো ভালো মানুষ একটা ভালো মানুষের কি কাজ রাত একটা ছয়ত্রিশ মিনিট একটা মেয়ে কাপড় বিক্রি করার জন্য লাইভে আসবে আর আপনারা তাকে এসে সুগার ডেডি করে এসব কমেন্ট করবেন আপনারা কি ভালো মানুষ নিজের বুকের মধ্যে হাত রাইখা বলেন তো যে আপনারা কতটুকু ভালো মানুষের পর্যায়ে পড়েন হ্যাঁ আপনারা যে নিজেকে এত ভালো মানুষ যে আপনারা নিজের বুকের মধ্যে একটু হাত রাইখা জিজ্ঞাসা করেন তো নিজেকে নিজে যে আপনি ঠিক কতখানি ভালো মানুষ যে রাত একটা ছয়ত্রিশ মিনিটে একটা মেয়ে টানা কাজ করতেছে সারাদিন একটা মেয়ে এখন লাইভে আসছে কাপড় দেখানোর জন্য আর আপনারা এসে বলতেছেন সুগার ডেডি কই বিড়ি আসছে কিনা এটা আসছে কিনা সেটা আসছে কিনা আপনার কি কোনো মানুষের পর্যায়ে ভালো মানুষ তো দূরের কথা আপনারা কোনো মানুষের পর্যায়ে পড়েন কিনা একটু নিজেকে কোয়েশ্চেন করেন
ঐশী বিউটি কেয়ার বাজে কমেন্ট পড়ার কি শোনাই আপু বাজে কমেন্ট নিয়েন না প্লিজ বাজে কমেন্ট না নেয়ার কি শোনাই আপু বাজে কমেন্টটা তো আমার চোখ দেখছে আমার মন তো আমার চোখ দেখছে জিনিসটা তো আমার ব্রেইনে চলে গেছে আমার মন থেকে তো এটা দূরে সরানো যাচ্ছে না আপু হ্যাঁ অধরা ইসলাম এত রাতে কাপড় বিক্রি করতে আসেন কেন আপনার বাপের প্ল্যাটফর্মে আসি এটাকে আপনার বাবার প্ল্যাটফর্ম আমি কেন আসি সেটা আমার প্রয়োজন আছে এই জন্য আসি আপনি এত রাতে লাইভ দেখেন কেন আপনি কি আমার জীবন চালাই দিবেন আপনি কি আমার ব্যবসা চালাই দিবেন হ্যাঁ আপনি কি আমার স্টাফদের বেতন দিয়ে দিবেন কোন কাজ নাই আপনাদের কোন কাজ নাই রাত দেড়টা বাজে এখন আমি কাজ করছি আর আপনাদের কোনো কাজ নাই হ্যাঁ ফালতু মানুষজন এটা তো কোনো মানুষের কোনো লজ্জা নাই এদের এরা অন্য মানুষকে নিয়ে ওরা জাজমেন্ট করে এদের নিজেদের কোনো চরিত্র নাই নিজের নিজেদের নিজের বুকের মধ্যে হাত রাইখা দেখেন আপনি কতটা খারাপ মানুষ নিজের জিজ্ঞাসা করেন নিজে যে আপনি কতটা খারাপ মানুষ একটা মানুষকে এত রাতে এসে আপনি বিরক্ত করতেছেন রূপক হুসাইন আপনি ওদের নিয়ে মাথা ঘামায় না মাথা সবসময় আসলে না ঘামায় থাকাও যায় না আমরা তো মানুষ আমি তো একটা মানুষের পর্যায়ে পড়ি তাই না আমার তো ক্লান্তি আছে আমি এত ক্লান্ত হই আমি এত টায়ার্ড হই সবসময় একই জিনিস ভাই যখন আপনার চোখের সামনে ঘুরতে থাকবে একই জিনিস এগুলো তো আপনার দেখতে বারবার ভাল লাগে না নিজের উপরে দিয়ে চিন্তা করেন নিজের উপরে দিয়ে চিন্তা করেন একই জিনিস আপনি এত রাত পর্যন্ত কাজ করতেছেন আপনার চোখের সামনে যখন আপনারা কেউ বারবার বুলিং করতেছে আপনি একটা জিনিস বারবার দেখে এটা হজম করা ইটস নট ইজি নিজের উপর নিয়ে চিন্তা করেন বাই দা ওয়ে এটা যা লাগতেছে নিয়ে নেন সাতশো পঞ্চাশ টাকা থার্টি এইট থেকে ফর্টি সিক্স পর্যন্ত সাইজ আছে কাপড়ের কোয়ালিটি দেখে নেবেন কাপড়টা জাস্ট আপনার এরকম হাতের মিঠে চলে আসবে অরিজিনাল সাদা বাহার কালেকশন কোয়ালিটি দেখেন এইটা এইটার কাপড়ের সাথে কোন কাপড় মিলবে না একদম ডিফারেন্ট সাদা বাহারের কাপড়ের কোয়ালিটি অনেক সুন্দর আপু ড্রেসটি অনেক সুন্দর লাগছে তিনটা ড্রেস নিচ্ছে অনেক সুন্দর খুশনুর বেগম থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আমার পড়াটা আপু একদম লস প্রাইস চোদ্দশো নব্বই টাকা যার লাগে নিয়ে নেন আমার পড়াটা অনেক সুন্দর আমার পড়াটার এই জন্য আগে দাম বলে দিচ্ছি অনলি সাতশো পঞ্চাশ টাকা অনলি সাতশো পঞ্চাশ টাকা সবসময় এগুলো ভালো লাগে না ভাই আমরা তো আমরা কি কোনো আমরা তো কোনো ফেরস্তা বা আমরা তো কোনো মানে একদম বেহেস্তের কোনো দুধ এখানে আসে নাই তাই না আমাদেরও তো মন আছে আমরাও তো মানুষ আমরা তো মানুষের পর্যায়ে পড়ে আমরা তো জীবজন্তু চেয়ার টেবিল না যে আমাদের কোনো মন নাই আমাদেরকে আপনারা যা খুশি তা বলে যাবেন আর আমাদের শুধু সহ্য করতে হবে ভাই আমরা তো আমাদেরও তো ক্লান্তি লাগে আমাদের মন বলে একটা ব্যাপার আছে তাই না সব সময় এত বুলিং করেন কেন আমি আপনাদের কি ক্ষতি করছি বলেন আপনাদের কোন বারাবাতে আমি ছাই দিচ্ছি যে সবসময় আমাকে এত বুলিং করেন আমার তো এগুলো এত ভালো লাগে না এটা দেখেন অনেক অনেক সুন্দর এরকম সুন্দর করে আমরা অলরেডি প্যানেল দেওয়া আমাদেরও তো বিরক্ত লাগে ক্লান্তি লাগে অসহ্য লাগে সব সময় তো সহ্যের সীমা এক থাকে না কাজ করতে করতে আমরা একটা সময় টায়ার্ড হয়ে যাই তখন এই সব জিনিস ভাল লাগে না সব সময় তো নিতে পারি না ভাই বাই দা ওয়ে এটা দেখেন অনেক সুন্দর একটা কালার এটা হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট এটা হচ্ছে আপনার ব্যাক পার্ট হ্যাঁ কোন বারাবাতে আমি আপনাদের ছাই দিচ্ছি যে আপনারা আমাকে অকারণে বিনা কারণে এভাবে প্যারেশানি করেন হ্যাঁ এটা দেখেন আপনার অনেক অনেক সুন্দর এরকম সুন্দর করে আপনার এমব্রয়ডারি প্যানেল দেওয়া আছে অনেক 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 নাইস অনলি সাতশো পঞ্চাশ টাকা সাদা বাহার অনলি তুমি এই লেভেল গুলো শিখতেছো কেন আপু ওদের কোন কাজ নাই শুধু মানুষকে বুলিং করা ছাড়া আপু বুলিং করা ছাড়া কোন কাজ নাই হ্যাঁ আপনারা দূর থেকে অনেকে বলেন যে এগুলো করো কমেন্ট করো কেন আপু আমরা তো রক্তে মাংস করা মাংস করা মানুষ আমি যেখানে জানতেছি যে আমি কারো কোনো ক্ষতি করতেছি না কারো বাড়াবাতে ছাই দিচ্ছি না কাউকে বিরক্ত করতেছি না আমি আমার জায়গায় আমার পেজে লাইভ করতেছি তারপরে সবসময় এসে এরকম করলে আপু ভালো লাগে না বুঝছেন এটা হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট পার্ট এটা হচ্ছে আপনার ব্যাক পার্ট প্যানেল দেওয়া আছে এরকম নেকের মধ্যে খুবই সুন্দর অনলি 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 সাতশো টাকা 
লস প্রাইসে 38 থেকে 46 পর্যন্ত সাইজ আছে যার যেটা লাগে এটা নিয়ে নেন একদম স্টক ক্লিয়ারেন্সে এত রাতে লাইভে আসার কারণই হইছে এইগুলা এইগুলা স্টক ক্লিয়ারেন্স দেওয়া অনলি 750 টাকা অনলি 750 টাকা তিথি তামানা লিখেছে ডু ইউ ডেলিভার ড্রেস ইন ইউএসএ यस আপু বাই ডিএইচএল কুরিয়ার বাই ডিএইচএল কুরিয়ার এটা হচ্ছে আপু আপনার ফ্রন্ট পার্ট এটা হচ্ছে ব্যাক পার্ট আমি বুঝি এগুলো আমাকে হিংসা করে তারা করে বাট কতক্ষণ এগুলো নেওয়া যায় আপু বলেন আপু যারা তোমার সাথে এমন করে তারা আসলে তোমাকে হিংসা করে রুকসানা রাফা সেটাই আপু তারা চায় না আমি এত কাজ করি দেখেন না আমাকে বলে এত রাতে লাইভে আসো কেন জামা কাপড় বেচতে কত হিংসা আমি তো জামা কাপড় বেচতে এত রাতে লাইভে আসে পরিশ্রম করি আপনার দেখতে হিংসা লাগে চিন্তা করেন একটা মেয়ে ভালো করতে সেটা দেখতে আপনার হিংসা লাগে কিছু মানুষ আছে আপু কি বলবো আমাকে একজন লিখলো না কি যেন মেয়েটার নাম যে এত রাতে জামা কাপড় বেচতে লাইভে আসেন কেন কত হিংসা থেকে এই ধরনের কমেন্ট মানুষ করতে পারে বাই দা ওয়ে এইটা হচ্ছে আপনার অনেক সুন্দর প্রাইস হচ্ছে আপনার অনলি शोरूम जूता मेरे गुरुदान लंडन विभिन्न जगह अहंकार আপু আমরা তোমাকে অনেক ভালোবাসি ওদের কথা বাদ দেন নাফিসা নাফিসা জানা থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড আপনারা আমাকে এত ভালোবাসেন দেখি আপু আমি ক্যামেরার সামনে এসে এত কথা বলতে পারি আপনাদের ভালোবাসার জোরে আপু শুধুমাত্র শুধুমাত্র আপনাদের ভালোবাসার জোরে আমি বেঁচে থাকি আপনাদের ভালোবাসায় আপু মানুষের ভালোবাসা আমাকে বাঁচিয়ে রাখে আপু আলহামদুলিল্লাহ এটা হচ্ছে অনেক অনেক সুন্দর এমব্রয়ডারি প্যানেল এইটা দেখেন খুবই নাইস এই কাপড়টা আপু এত অ্যাক্সেলেন্ট আপনি কাপড়টা ধরে দেখবেন সাদা কটন কালেকশন এইটা ওয়ান পিস আপু এটা 
এটা ওয়ান পিস এটা থ্রি পিস হলে এটার দাম হয়তো সাড়ে তিন হাজার টাকা তাই না এই সাদা বাহারের এই এই থ্রি পিস গুলা সাড়ে তিন হাজার করে বিক্রি হয় আর এই ওয়ান পিস গুলা আঠারোশো পঞ্চাশ করে বিক্রি হয় বাট আমরা এখন একটা স্টক ক্লিয়ারেন্স দিলাম আপনাদেরকে কারণ আমরা রোজার আগে অনেক জিনিস স্টক ক্লিয়ার করতেছি যার যেটা লাগে সেটা নিয়ে নেবেন আপু আমার পড়াটা অনলি অনলি অ্যান্ড অনলি শুধুমাত্র আপু আমার পড়াটা নিবেন অনলি চোদ্দোশো নব্বই টাকার লস প্রাইসে এটা বাইশো না চব্বিশশো টাকা যেন ওটার দাম ছিল আমি ভুলে গেছি বাইশো পঞ্চাশ না চব্বিশশো পঞ্চাশ জানি এটা ছিল এটা চোদ্দোশো নব্বই টাকায় দিসাপো স্টক ক্লিয়ারেন্স এটা আনস্টিস পাবেন আপনারা আনস্টিস আমি এটা নিজের জন্য বানাইছিলাম পড়া হয় নাই কখন আজকে পড়লাম আমার হঠাৎ করে গলা গাল ফুলে গেছে বুঝতে বুঝতেছিলাম যাই হোক দেখেন এইটা আপু আর একটা সুন্দর একটা ড্রেস এই ড্রেস কি মিরপুর শপিং সেন্টার পাওয়া যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকগুলো পাবেন তাবাসুম তানবির আপু লিখেছে আপনার থেকে পাঁচটা ড্রেস নিয়েছি শাশুড়ি ননদ যাকে দিলাম এর আগে নিজের জন্য সাতটা নিয়েছিলাম আপনার ড্রেসের কোয়ালিটি এক্সেলেন্ট থ্যাংকস ফ্রম দ্য বটম অফ মাই হার্ট প্যারিস থেকে দেখছি থ্যাংক ইউ ও মাই গড অনেক ভালো লাগছে আপু একদম আপনার কমেন্ট আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ তাবাসুম তানবির আপু অনেক ভালো থাকেন আপনি অনেক দূরে থাকেন তবে এইবার মনে হয় আপু আমি ঈদে প্যারিসে আসব আমার প্ল্যান ছিল আমি মরক্কোতে যাব বাট মরক্কো তো আমি কুরবানি দিয়ে যাব আমি এখন প্ল্যান করছি আমি ইউরোপ যাব সো ইনশাল্লাহ আপু ফ্রান্সে তো আসবো ডেফিনেটলি ইউরোপ যাব মানে ফ্রান্সে ডেফিনেটলি আসবো সো আমি একটা পনেরো দিনের একটা ট্যুর প্ল্যান করতেছি ইনশাল্লাহ তুমি ভালোবাসারই মতো একজন তোমাকে ভালোবাসা ছাড়া উপায় নাই নয় না আপনি তো আরো বেশি আপনি তো আরো বেশি থ্যাংক ইউ এটা দেখেন আপনার গলাটা ওয়াও এইটা আগানুরের কালেকশন আগানুরটা স্টক ক্লিয়ারেন্স দিব আগানুরটা স্টক ক্লিয়ারেন্স দিব এটার প্রাইস কত তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা আচ্ছা এটাকে ডিসকাউন্টে কত দেওয়া হয়েছিল ওকে তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকার এই ড্রেসটা আজকে নিবেন শুধুমাত্র লস প্রাইসে তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকার এই আগানোর কালেকশনটা আজকে শুধুমাত্র লস প্রাইসে নিবেন এই আগানোরটা দারুণ দেখেন আগানোরটা দারুণ অরিজিনাল আগানোর কালেকশন কাপড়ের কোয়ালিটি দেখে নেবেন এইটা কত তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ না সাতশো পঞ্চাশ আটশো পঞ্চাশ তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকার এই আগানোর কালেকশনটা অরিজিনাল পাকিস্তানি আগানোর কালেকশন দেখেন তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকার এই আগানোর কালেকশনটা আমরা একদম স্টক ক্লিয়ারেন্স লস প্রাইসে দেখেন এটার সেলওয়ারটা দেখেন আগানোরের ব্যাপারই আলাদা দেখেন ফ্রি সাইজ সেলওয়ারটা দেখেন কত বড় সেলওয়ারটা দেখেন ফ্রি সাইজ আছে অরিজিনাল আগানোর কালেকশন সেলওয়ারটা দেখেন সেলওয়ারটা দেখেন তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকার এই ড্রেসটা শুধুমাত্র পাগলা অফার প্রাইসে লস প্রাইসে আমি জানি এটা কয় পিস আছে ফাহিম এটার জন্য তো আজকে প্রাইস শোনার পরে মানুষ পাগল হয়ে যাবে কত পিস করে আছে তিন চার পিস করে এটা সেলওয়ারটা আগে একটু আপু দেখেন সেলওয়ারটা দেখেন সেলওয়ারের ডিজাইনটা দেখেন মাই গড আগানোর মানেই একটা অন্য রকম ব্যাপার আগানোর মানেই একটা অন্য রকম ব্যাপার তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকার এই আগানোরটা অরিজিনাল আগানোর কটন কালেকশন দেখেন এটার গলার ডিজাইনটা দেখেন আপু শুধু গলার ডিজাইনটা ওয়াও নাইস পাকিস্তানি ড্রেসের ডিজাইন গুলো একটু ডিফারেন্ট হয় কোয়ালিটি অনেক ডিফারেন্ট হয় কাপড়টা এটা হচ্ছে ফ্রি সাইজ আপু স্টিচ করা ফুললি স্টিচ করা ফ্রি সাইজ এটার সাইজ হচ্ছে এফ ফর্মাল এই যে এফ মানে ফর্মাল আগানোর ফর্মাল এটা এই যে দেখেন আগানোর ফর্মাল ফর্মাল এখানে লিখা আছে অরিজিনাল আগানোর এই দামে পুরো বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কেউ দিতে পারবে না আগানোর ফর্মাল এই দামে পুরো বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কেউ দিতে পারবে না দেখেন আগানোর ফর্মাল এটা হ্যাঁ মানে ফর্মাল মানে এটা ফ্রি সাইজ হ্যাঁ ফর্মাল গুলা সবসময় ফ্রি সাইজ থাকে বডি ফর্টি লম্বা ঘের কত বেশি তো আমি আপনাদেরকে দেখাই দিছি পাকিস্তানি কাপড় গুলা সবসময় বেশি বেশি থাকে হ্যাঁ একদম রেডি আগানোর ফর্মাল তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকার এই ড্রেসটা একদম লস প্রাইস স্টক ক্লিয়ারেন্স প্রাইস এইটা কাল লাগবে আমি জানি না খালি একটা ছবি তুলেন তারপর আমি এটার প্রাইসটা বলতেছি জাস্ট একটা ছবি তুলেন অরিজিনাল আগানোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট অরিজিনাল আগানোর কালেকশন দেখেন আগানোর ফর্মাল এই যে দেখেন আগানোর ফর্মাল ওকে এই যে দেখেন 
আগানোর ফরমাল এইটা আজকে বিগ সেলে দিব কততে দিব আপুরা বলেন এইটার গলার ডিজাইনটা দেখেন আবার চেঞ্জ আছে এখানে হ্যাঁ এইটার গলার ডিজাইনটা আগেরটার থেকে একটু চেঞ্জ আছে এখানে আবার একটা টার্সেল দিয়ে তারা ডিজাইন করছে এখানে আবার কাটচুপিও করা আছে এখানে এই জায়গাটা আবার তারা কাটচুপিও করছে খুব সুন্দর না এইটা অনেক সুন্দর দেখেন এটার গলার ডিজাইনটা চেঞ্জ আগেরটা থেকে চেঞ্জ এটা আগানোর ফরমাল হ্যাঁ এইটা অনেক নাইস আগানোর ফরমাল এটা নিচের দিকেও দেখেন এই রকম ডিজাইনটা থাকবে ভেরি 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 নাইস হ্যাঁ তুমি এত সুন্দর কাপড় দেখাও দেখলে বোঝা যায় আপনার আপু এত সুন্দর কাপড় দেখা দেখলে বোঝা যায় আপুর মন কত সুন্দর রোনা সি কোস্টা হাই আল্লাহ কি বলেন আপু থ্যাংক ইউ আপু আই লাভ ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার পিছনে লোক লেগেছে কেন বুঝতে পারছি না মনির হুসাইন কারণ আপু কিছু মানুষ আছে আমি জানি না মনির হুসাইন আপু না ভাইয়া অনেক সময় ভাইয়াদের আইডি থেকে আপুরা কমেন্ট করে আপু যদি আপু হন আর ভাইয়া হন যেটাই হন আসলে কিছু মানুষ অন্য মানুষের সাকসেসটা দেখতে পারে না এই হিংসা থেকে অনেক ধরনের কমেন্ট করে এটা হচ্ছে দেখেন ওয়াও কত বড় দোপাট্টা দেখেন মার্শাল্লা এটা কে বাজাইতেছে নিচের দিকে ডিজাইনটা দেখেন মার্শাল্লা অনেক সুন্দর আগানোর ফরমাল এইটা তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকার ড্রেস আজকের জন্য স্পেশাল 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 অফার হ্যাঁ আগানোর ফরমাল এটা খুবই নাইস খুবই 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 নাইস কাপড়টা আমি বললাম না যে পাকিস্তানের কটন কাপড় গুলা এই কাপড় গুলা একটা কটন মানে এক ধরনের একটা কটন এটা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না হ্যাঁ এত সফট আর মিহি কাপড় মানে এটা আমাদের দেশে পাওয়াই যায় না এই কাপড়টা এই আগানোর কিন্তু অনেক বিখ্যাত একটা ড্রেস আর আগানোর এটা তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এটার দাম বাট আজকে এটাকে আমি কততে দিই জাস্ট দেখেন আপনারা একটা স্ক্রিনশট নেন যার এটা লাগতেছে সে এইটা নেন আর আগেরটাও আমি দেখাই দিচ্ছি এরপরে লাস্ট একটা আগানোর ফরমাল দেখাবো এবং আমি প্রাইসটা বলে দিব দেখেন আপু এই যে দেখেন আগানোর ফরমাল এটা হ্যাঁ অনেক সুন্দর আগানোর ফরমাল এই যে দেখেন এটা অনেক সুন্দর এটার গলার ডিজাইনটা আবার কি ডিফারেন্ট তিনটা তিন রকমের ডিজাইন দেখেছে তিনটা তিন রকমের ডিজাইন আপু দেখেন এটার নিচের দিকে ডিজাইনটা দেখেন আর এটারও হাতা হচ্ছে বেল বাটম সবগুলোর হাতা আসলে বেল বাটম হাতা ছিল পাকিস্তানি ড্রেসের হাতা গুলো নর্মালি সবই বেল বাটম হাতা থাকে এইটা দেখেন আপু ফ্রন্ট পার্ট ওয়াও কাপড়টা দেখে আপু যদি আপনি ফ্যান না হয়েছেন তারপরে আমাকে বলেন এটা হচ্ছে ব্যাক পার্ট আগানোর ফরমাল দেখানোর পরে আসলে আর কিছু দেখানোর বাকি থাকে না কারণ আগানোর জন্য মানুষ এত পাগল এত পাগল এত পাগল আর এই ড্রেস গুলা একদম মনে করেন আমাদের কেনা দাম থেকে কম দামে কেনা দাম থেকে অনেক কম দামে আমরা স্টক ক্লিয়ার করতেছি এটা দেখেন আপনার দোপাটা এইটা দেখেন আপনার মানে পাকিস্তানি ড্রেস গুলো আমার দেখাইতেই ভালো লাগে ধরলেও আরাম লাগে কাপড় গুলো এত ভালো এই যে দেখেন পায়ে জামা কত বড় এটা দেখেন নিচের দিকের আপু ডিজাইনটা সেলওয়ার গুলা এরকম নিচের দিকে সবগুলা ডিজাইন করা থাকবে সবগুলা ড্রেসের সেলওয়ার এরকম ডিজাইন করা ছিল হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার দোপাটা এই আগানোর গুলা আপনার আমাদের কেনা আছে মনে করেন অনেক টাকা মানে এইগুলো আমরা জাস্ট হচ্ছে আপনার এখন মনে করেন যে মানে ম্যাডাম কি করলো এগুলা নিয়ে ওরা চিন্তায় করে গেছে ঠিক আছে কিন্তু এইগুলা যারা অর্ডার করবে হ্যাঁ শোনো কালকে বলে দিবা এগুলা যারা অর্ডার করবে কারণ এগুলো এত লসে দিছি অনলি সতেরোশো পঞ্চাশ টাকায় এগুলা যারা অর্ডার করবে হ্যাঁ হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হয়ে যেন অর্ডারটা পাঠায় এবং ফোন দিয়ে দিয়ে যেন পাঠায় প্রত্যেকটা কাস্টমারকে যেন ফোন দিয়ে পাঠায় কারণ এগুলো যদি রিটার্ন আসে তাইলে পুরো মরার উপর খারাপ গা হবে এমনিতেই আটত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা ড্রেস সতেরোশো পঞ্চাশ টাকায় দিছে মানে কত টাকা ডিসকাউন্ট হ্যাঁ একুশশো টাকা ডিসকাউন্ট নাকি না 
बुझे शुने प्लिज करते कारण लसे दी अपना डिलीवर मैं फोन रिसिव ना करें प्रोडक्ट रिसिव ना करें ढाकार बहरे प्रोडक्ट पाठाते लगे देशो टाइम रिटार्न आसते लगे देशो टाइम तीन सौ टाइम लस है और ढाकार भरे प्रोडक्ट पाठाते लगे आशी टाइम रिटार्न आसते लगे आशी टाइम एकशो ठाट टाइम लस है तो अपनी यह बोल जरिए अर्डर करबेंगे एत कमे ड्रेस गुला दिसी जरिए अर्डर करबें प्लिज बुझे शुने अर्डर करबें प्लिज स्टिकार कमेंट कर ब्लक कर दीब बुझे शुने अर्डर करबें बुझे शुने जस्ट अपन के रिक्वेस्ट करब जरा अर्डर करबें बुझे शुने अर्डर करबें आपू तुम्हारे डिलिवर एत ही फार्ष्ट की बोलो दिन मध्य पे जाए खूब भलो लगे थैंक यू सो माच मुसम्मद सोमा अख्तरपू आई लाभ यू थैंक यू सो माच थैंक यू यू आर जस्ट ग्रेट इन्सपायर हार मत एक मे तुम्हे सौरत सुलताना लावण्य थैंक यू सो माच आपू आई लाभ यू थैंक यू सो माच आपू तुम मन अनेक भलो तुम मन अनेक भलो क्योंकि राग बस रि रहमान आपू अनेक क्च करी तो अनेक परिश्रम करी सब समय अनेक परेशानी थके राग टाड़ी उठे जाए तुम्हारे अनेक कि निजे राग के अनेक कंट्रोले नहीं आसि तुम्हारे अनेक किस शेखार आसे आपू कत सूंदर निजे बजनेस के लिए जाओ तुम अनेक भलो सुमेधा बड़ुआ थैंक यू सो माच सुमे की नाम अपन नाम सुमेध बड़ुआ अच्छा थैंक यू सो माच आपू आई लाभ यू थैंक यू सो माच एटो कारण ड्रेस गुला आपू एत लस तीन टाइम कलर ही आबाद दो रिपीट करी एटी मंगलवार शोरूम रोजार आगे जत पुरो जो स्टक आब स्टक क्लियर करेगुलर प्राइस सब प्रोडक्टर उपरे फ्लैट टोटी पार्सेंट डिसकाउंट एवं मेलार स्पेशल ड्रेस तो पा साथ सब शोरूम एक जुगे रेगुलर प्राइस रेगुलर प्राइस मैं डिस्काउंट देव नहीं सबकि फ्लैट टोटी डिस्काउंट पा मंगलवार मेला शुरू हो शनिवार मानी पाकिस्तानी किस ब्रैंड आज कपड़ मैं 
তারপরে এই জেট তারপরে আগানো তারপর তারপরে এই যে সাদা বাহার এদের কিছু কটনের কাপড় আপু এত ভালো হয় দেখেন এই তিনটা কালারে এক্সেলেন্ট যার এটা লাগে সে জাস্ট এটা নেন যার এটা লাগে সে জাস্ট এটা নেন অনেক সুন্দর আগানো ফরমাল কাপড় যদি ভালো না হয় আমাকে বলেন আপনি 1750 টাকায় কিনে দিচ্ছেন না ঠকছেন আমাকে বলেন কাপড়টা ধরে দেখেন সালোয়ারটা দেখেন এক্সেলেন্ট 48 ফ্রি সাইজ লম্বা হচ্ছে 47 আগানোর ফরমাল ওকে যার লাগতেছে নিয়ে নেন যার লাগতেছে সেটা নিয়ে নেন এই কালারটাও সুন্দর সবগুলো কালার সুন্দর তিনটা কালার আপনি কোন কালারটা তিনটাই ডিপ কালারের মধ্যে তিনটাই ডিপ কালারের মধ্যে তিনটা কালারই ডিপ কালারের মধ্যে জাস্ট যার লাগে নিয়ে নেন অরিজিনাল পাকিস্তানি আগানোর ফাইম এটার পরে আর কিছু ডিসকাউন্ট দেওয়ার মতো সাহস হারাই করছি আমি লই শাড়ি করে নেওয়া লাগবে এই দুইটা ড্রেসে সব দিয়ে দিছি মন্তু মনির হুসেন মধু বিক্রি করার লোক আপনাকে নিয়ে লাইভে এসে কথা বলে ভাইরাল হতে পায় তারা করতেছে ঠিক আছে উনি যদি মনে করে আমাকে নিয়ে লাইভে কথা বলে উনি ভাইরাল হতে পারবে উনি কথা বলুক আমি তো আর কথা বলবো না কারণ আমি কথা বললে আমার সময় নষ্ট হবে উনি কথা বলে যদি ওনার মধু যদি দুইটার জায়গায় পাঁচটা বিক্রি হয় ভালো আল্লাহ আমার কারো না কারো সিলাই তো কারো না কারো উপকার হবে আমার সিলাই যদি ওনার উপকার হয় ওনার যদি মধু দুইটার জায়গায় পাঁচটা বিক্রি হয় আমার কোনো অসুবিধা নেই কথা বলে কেউ যদি ভাইরাল হয়ে মানুষকে অন্য কাউরে পচায় কেউ যদি ভাইরাল হয়ে বড় হইতে পারে ঠিক আছে সে বড় হোক আমার কিছু মানে আমি এগুলো নিয়ে আর বদারই না আপু একদমই বদার না অনেক টেনশনে প্রেশারে আছে আপু শোরুমের প্রেশার তারপরে এখন সামনে ঈদ অনেক কাপড় চোপড় অনেক নতুন কালেকশান করা লাগতেছে সব কিছু নিয়ে এখন অনেক প্রেশারে আছে আপু ব্যবসা ট্যবসা নিয়ে এগুলো নিয়ে আপু আমার একদম ইয়ে এই ড্রেসটা দেখেন ওরে বাবা ভাই মাপার এটারে গিফটও লাগাইছে এটা দেখেন ফাইম গিফট লাগা দেখাইছে যে সিকনি সামিলিরাও এটা পড়তে পারবেন হ্যাঁ ওই একটা আপু কইছিল না সিকনি স্যার একটা আপু বলছিলেন না আপনি কলেজে পড়েন অনেক সিকনি চামিলি হ্যাঁ ওই আপুর জন্য দরদ আপনার জন্য নাকি ফাহিমের অনেক দরদ হইছে একটা আপু বলছিল যে সে অনেক চিকনি চামেলি সে কলেজে কোনো ড্রেস পরে যাইতে পারে না এই জন্য ওই আপুর জন্য ফাহিম এই ড্রেসটা এরকম ডিজাইন করছে এটা ইন্ডিয়ান খুব সুন্দর একটা ড্রেস সাইড দিয়ে এরকম ফিতা দাও থাকবে ফিতাটা খুললে দেখেন ফিতাটা খুলে দেখাই আমি এই যে দেখেন ড্রেসের স্টাইলটা দেখছেন এক পাশের ফিতা খুলে দিলাম দেখছেন এই যে দেখেন এটা বডি আপনি ছোট বড় করে পড়তে পারবেন হ্যাঁ বডিটা আপনি ছোট বড় করে পড়তে পারবেন হ্যাঁ এই যে দেখেন দেখছেন ড্রেসের ডিজাইনটা আপু এত সুন্দর অরিজিনাল ইন্ডিয়ান কটন কালেকশন এটা ফাইন কটনের উপরে অনেক সুন্দর দেখেন ডিজাইনটা দেখেন অনেক সুন্দর হ্যাঁ मार्शालाव এটা হচ্ছে আপনার ড্রেস আর দোপাট্টা এটা হচ্ছে দেখেন আপনার সালোয়ারের কাপড় হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার সালোয়ারের কাপড় অনেক ভালো কটনের মধ্যে সাদা একটা সালোয়ারের কাপড় অনেক 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 ভালো একটা কাপড় দেখেন ড্রেস যেমন দোপাট্টা অমন সালোয়ারের কাপড়টা খুবই ভালো এটা অনেক 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 নাইস এটার ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে আপু এক্স মানে এক একদম সফট সুপার একটা কটনের মধ্যে এত রাতেও তোমার লাইফ দেখতেছে আপু তুমি আপু আমি হয়তো বিজি থাকি না কেন ঝামেলা হয়ে যাক মোট কথা দুনিয়া উল্টে পাল্টে যাক তোমার লাইফ দেখা মিস করি না আপনার আম্মু কেমন আছে সাফরিনা নূর্তি সাপু জান্নাতুল নাফিস আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপু আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়াও এইটা দেখেন আপু দোপাট্টাটা মার্শাল্লাহ কি যে ভালো লাগছে দেখেন অরিজিনাল ইন্ডিয়া বডি ফর্টি ফোর আরো বেশি আসছে 
body 44 long by 48 body 44 long by 48 eta dar dar ma pa ma pa let's sort of write 46 যে 44 ই বড় 44 4 to 4 প্লাস আছে এগুলা আর এখানে দেখেন সামনের দিকে এরকম ডিজাইনটা খুব দারুণ লাগে মানে এটা দেখে বুঝতে পারছেন যে খুব স্ট্যান্ডার্ড একটা ড্রেস আপু অনেক নাইস আপু এটা হচ্ছে আপনার থ্রি পিস এইটা হচ্ছে আপু আরেকটা সুন্দর একটা কালার আপু আরেকটা সুন্দর একটা কালার অনেক 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 নাইস এইটা দেখেন আপনার ওয়াও এক্সেলেন্ট একটা কালার এটা হচ্ছে আপু আপনার ফ্রন্ট পার্ট এই যে দেখেন এইটা হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট পার্ট এটা হচ্ছে আপনার ব্যাক পার্ট হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার ব্যাক পার্ট অনেক 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 নাইস হ্যাঁ খুবই সুন্দর খুবই 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 সুন্দর আপু দেখেন মার্শাল্লাহ হ্যালো ইসরাত মোমো আপু অনেক দিন পরে আপনার কমেন্ট পেলাম গতকাল তোমাকে সানবিক এবং সারবাকে শুনে খুব ভালো একটা স্বপ্ন দেখেছি মিস ইউ লট মিস ইউ টু আপু আপনার কমেন্ট আমি তো মাঝে মাঝে বলি ইসরাত মোমো আপু আসেন নাকি লাইভে কই আপনি আর খুঁজে পাই না আপনি কেমন আছেন আপনার পরিবার কেমন আছে পপস গ্যালারি লিখেছে গড শেয়াস আপু থ্যাংক ইউ সো মাছ হ্যালো সুক্তি নীলেম আপু ইউ আর স্টিল ওয়ার্কিং লাভলি একদম আপু থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ ওয়াও আপু যেমন সুক্ত নীলিম আপু আছে দেশের বাইরে থেকে আমাকে দেখে ফেরদোসি আক্তার আপু দেশের বাড়ি থেকে আমাকে দেখে তারপর আরেকজন আছে শিরিন আপু শিরিন আর শিরিন আপু উনিও আমাকে অলওয়েজ ইন্সপায়ার করে হ্যালো মাকসুদা মাকসুর আলম আপু আগানো ড্রেসটা কত দিন অফার সতেরোশো পঞ্চাশ টাকায় দিছি ফেরদোসি আক্তার আপু পুলিশ প্লাজা ঢাকা শোরুম কোথায় আছে পুলিশ প্লাজা ইয়াস পুলিশ প্লাজাতে মিরপুরে তারপরে হচ্ছে আপনার ধানমন্ডিতে আছে এখন রিসেন্টলি আমাদের ওয়ারিতে ওপেন হবে দুইটা বড় আপু তোমার থেকে চারটা ড্রেস নিয়ে ছিল মার্শাল্লাহ এত এত সুন্দর হয়েছে ড্রেস গুলা ওরা তো পুরাই ফিদা হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ কালকেই অর্ডার দিব সিদ্রাতুল মন্তা আপু ইনশাল্লাহ আপু থ্যাংক ইউ সো মাছ ধনী আপু তোমাকে দেখলে মনটা ভালো হয়ে যায় তোমার তুলনা তুমি আপনার কমেন্ট পড়লেও আমার খুব মন ভালো হয়ে যায় আইরিন আফরুদ আপু আইরিন আফরুদ আপু থ্যাংক ইউ আপনাদের কমেন্ট পড়লে আমার খুব ভালো লাগে আপু থ্যাংক ইউ সানিলা সানিলা হাই আপু হ্যালো মুন্নি মুন লিখেছে ওয়াও থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি ভাবছিলাম লাইভ আর করবা না বারোটাতে আসবা বলে এত লেট হলো আপু এই যে আপু মেলা চৌ মেলার কাজ করতেছিলাম অফিসে মানে মেলা হবে তো আমাদের শোরুমে মঙ্গল মঙ্গলবার থেকে তো এই জন্য মেলার প্রোডাক্টগুলো গুছাইতেছিলাম এগুলো আবার ওরা তো প্রাইজিং করতে পারে না কোনটাকে কত টাকা ডিসকাউন্ট দিব আমি এটা তো আর টাকা যায় না আমি তো উড়া দূরা ডিসকাউন্ট মাইরা দিই ওই জন্য এগুলো আপনার মেলার প্রোডাক্ট গুছাইতে গুছাইতে ওদেরকে কালকেও গুছাইছি তার আগের দিনও গুছাইছি আজকেও গুছাইছি কারণ অনেক মাল প্রোডাক্ট লাগে তো মানে আমাদের যা যা ছিল সবই আপনার এগুলা বিভিন্ন রকম ডিসকাউন্ট দিয়ে আর কি স্টক দিয়ে দিতেছে এটা হচ্ছে আপনার ড্রেস দোপাটা এটা হচ্ছে সালোয়ারের কাপড় হ্যাঁ শুনো শুভ ওই কাটচুপির ড্রেস গুলো আছে না দিল্লি বুটিক গুলা অরিজিনাল ওইগুলা মেলাতে দিব স্টক ক্লিয়ারেন্স ওকে কালকে মনে করো প্রাইজিং করে দিব কালকে এটা হচ্ছে অনেক অনেক নাইস অনেক 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 নাইস হ্যাঁ অনেক নাইস দেখেন এই ড্রেসটা এত সুন্দর এটাও আপনি সাইড দিয়ে এই রকম করে ফিতাটা বাতলেই এটা কি হবে আপনার নিজের সাইজ মতো হয়ে যাবে এই যে দেখেন আমি তখন বেঁধে দেখাইছিল আমি আবার এখন একটু বেঁধে দেখাই সাইডে দুই পাশে এরকম করে ফিতা ডিজাইন করা আছে এই যে দেখেন আপনার স্টোন বসানো আছে এটা হচ্ছে আপনার হাতা হ্যাঁ গ্লিটার প্রিন্ট করা এটা হচ্ছে আপনার সাইড দিয়ে এরকম করে ফিতা দেওয়া আছে অনেক সুন্দর দেখেন এইটা হচ্ছে আপু অনেক নাইস হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার এরকম নায়রা কাট দেওয়া 
খুবই সুন্দর এটা হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট পার্ট এটা হচ্ছে আপনার ব্যাক পার্ট হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার ব্যাক পার্ট খুবই 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 সুন্দর দেখেন ওয়াও অনেক সুন্দর এটা হচ্ছে আপনার দুপাট্টা দুপাট্টাটা খুবই সুন্দর আপু বডি ফর্টি সিক্স লম্বা বডি ফর্টি সিক্স লম্বাই হচ্ছে ফিফটি বডি ফর্টি সিক্স লম্বাই হচ্ছে ফিফটি এটা হচ্ছে আপনার দেখেন রেডি স্যালোয়ার হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার রেডি স্যালোয়ার দেখেন কত বড় স্যালোয়ার এটার বডি ফর্টি সিক্স লম্বাই ফিফটি আর এটার স্যালোয়ারের স্টাইলটা হচ্ছে আপনার আফগানি স্টাইল দেখেন স্যালোয়ারের নিচের দিকের স্টাইলটা হচ্ছে আপনার আফগানি স্টাইল আপনার মধ্যে কিছু না কিছু বিষয় আপনি খুবই সিরিয়াস একটা বিষয়কে ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারেন আরও অনেক বিষয় আছে তার মধ্যে এটা আপনি আম্মোর খোঁজ নিলেন এই কোষ্ঠ কোষ্ঠা তো একজন আপন মানুষ নেয় না এইসব ছোটোখাটো বিষয় আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা সম্মান ভালোবাসা আরও দ্বিগুণ করে দেয় লাভ ইউ আপু লাভ ইউ টু কিন্তু এত কথা তো শুনতে চাই না বলছে আন্টি কেমন আছে হ্যাঁ মহিলা গীত গাওয়া শুরু করে দিছে আমি এবং আমার পরিবার আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু পরশু দিন কক্সবাজার থেকে আমার নানু মামি সবাই ঢাকায় আমার বাসায় আসবে একটা প্রোগ্রামের জন্য শপিং করতে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে কোন শপ থেকে কেনাকাটা করলে ভালো হবে আমি বলছি তোমাদের সবাইকে সানবিজ বাই তনিতে নিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপু কখন আসবেন আমাকে বললেন আমিও তখন থাকবো এইটা দেখেন মার্শাল্লাহ আর আফরা হুসেন পিঙ্ক কালারের আগানোর আছে পিঙ্ক কালার আগানোর আপু কটন নাই তবে ইয়া আছে মানে ইয়াগুলো আছে শিফনগুলো আছে কটনগুলো নাই আপু এটা হচ্ছে আপনার দেখেন প্রেস দোপাট্টা এটা হচ্ছে স্যালোয়েটের লস প্রাইস এ কত টাকা দিচ্ছি বারোশো নব্বই টাকা একদম লস প্রাইস এটাও মনে হয় সতেরোশো পঞ্চাশ টাকা ছিল এটা বারোশো নব্বই টাকায় দিচ্ছি দেখেন অনেক সুন্দর পরে অনেক আরাম পাবেন এটা দেখেন রেডি লাগবে না এখন বারোশো এটা গুলো সব শোরুমে পাঠাই দিচ্ছি বারোশো নব্বই টাকায় থ্রি পিস হ্যাঁ বারোশো নব্বই টাকায় যার এটা লাগতেছে সেটা নিয়ে নেন এখন আমরা লাস্ট ওয়ান দেখাবো আমার পরা জামাটা একটু দিয়ে দিই এটা দেখেন আপনার কালারটা ওকে এইটা দেখেন আপনার কালারটা অনেক নাইস আপু এইটা দেখেন আপনার এরকম গ্লিটার প্রিন্ট করা অনেক সুন্দর হ্যাঁ গ্লিটার প্রিন্ট করা এটা দেখেন আপনার গলাটা হ্যাঁ গলাটা এরকম স্টোন বসানো আছে অনেক সুন্দর হ্যাঁ এই আমার প্রাইভেট রিক্সারে ফোন দিস এটা হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট পার্ট এটা হচ্ছে ব্যাক পার্ট শুভ তোমার মাই গেলাম প্রাইভেট রিক্সা হলে ফোন দাও আমার একটা প্রাইভেট রিক্সা আছে বুঝছেন যেটা দিন বাসাই তাই এটা হচ্ছে আপনার দোপাট্টা ওকে ওয়াও এটা হচ্ছে আপনার দোপাট্টা ওয়াও মার্শালা ইটস রিলি রিলি নাইস আপু অ্যান্ড এটা হচ্ছে আপনার স্যালোয়ার হ্যাঁ স্যালোয়ারটা দেখেন অনেক বড় অনেক কাপড় দেওয়া খুব সুন্দর করা একটা স্যালোয়ার আছে দেখেন এই রকম নাইস দি এই রকম কুচি কুচি দিয়ে ডিজাইন করা খুব সুন্দর স্যালোয়ারটা আপনার এটা হচ্ছে আফগানি স্টাইলের এই স্যালোয়ারটা এটার প্রাইস হচ্ছে শুধুমাত্র বারোশো নব্বই টাকা এই যে ড্রেসটা নিচেই ছিল বারোশো নব্বই টাকা ও একদম লস প্রাইস এটা সতেরোশো পঞ্চাশ টাকা ছিল বারোশো নব্বই টাকা বডি ফর্টি এইট লম্বা ফিফটি না বডি ফর্টি সিক্স না ফর্টি এইট বলছিলাম ফর্টি সিক্স বডি ফর্টি সিক্স লম্বা ফিফটি ফ্রি সাইজ সাইড দিয়ে ফিতা দেওয়া আছে বুঝছেন ফর্টি সিক্স হলে আপনি টেনে বাঁধতে পারবেন বডি কমে যাবে অথবা আপনি চাইলে এটা কমায় নিতে পারেন ওকে আম্মু আগে চেয়ে অনেক বেশি ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ যাক আলহামদুলিল্লাহ আপু তোমার ডিসকাউন্ট দেওয়া দেখে আমার মাথা করতেছে সিদ্ধার তোর মতো হবে আমার নিজেরই মাথা করতেছে মাহিয়া মাহি রাগ করো না একটা কথা বলে এত রাত হয়ে গেছে তুমি ঘুমাবা কখন আপু ভালো কথা বলে কেন রাগ করব আপু আমি ডেইলি অনেক রাগ পর্যন্ত কাজ করি আপু কারণ আমার তো আপু আমার মানে কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক আপু আমি একটা কথা বলি আমার এই যে বিজনেসটা আপু মানুষ মনে করে যে আমি হয়তো বা আমার হাজব্যান্ডের টাকা ইনভেস্ট করে অনেকগুলো শোরুম করে ফেলছি বা অনেকগুলা হচ্ছে মানে ব্যবসা অনেক বড় করছি বা যতটুকু যতখানি বড় করছি অনেকে এটা মনে করে আপু কিন্তু আসলে আপু মানে উপরে আল্লাহ আছে মানে আমি বুকে হাত রেখে আপু বলতে পারি আমার এই যে ব্যবসাটা যতখানি বড় হয়েছে আজকে যদি আমি দুশো মানুষকে চাকরি দিয়ে থাকি এটা আপু সম্পূর্ণ আমার নিজের পরিশ্রমে করা আপু এখন মানুষ আপু অনেক কিছু বলতে পারে সেগুলো নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই জাস্ট আপু আপনাদেরকে আপনারা যারা আমার ওয়েল ওয়েশার আছেন আপনাদেরকে আমি জাস্ট বললাম আর কি একদম উপরে আল্লাহ আছে মানে পুরো মানে আমার স্টাফরা জানে যেমন ফাহিম ওর ও একদম আমার বিজনেসের মানে মোটামুটি বলতে গেলে শুরুর ছয় মাস পর থেকে আসে তো এই যে আমার ব্যবসাটা না আপু এটা একদিনে হয় নাই অনেক পরিশ্রমের আপু এটা আমি টানা এই বিগত চারটা বছর ধরে আপু কোনো দিন আমি এই রাতে মনে করেন যে বারোটার সময় ঘুমাইতে পারিনি আমার অসুখ থাকলেও আমার রাত তিনটা চারটা পর্যন্ত আমি কাজ করি আপু ডেইলি 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 কোনো দিন অফ ডে কাটাই না আপু কোনো দিন ঘুরতে যাই না খাইতে যাই না বেড়াইতে যাই না শুধুমাত্র আপু এই 
মাস খানেক পরে পরে ওই এক দুই দিনের সময় বের করে একটু টুস করে বিদেশে যাই সেটা অনেক সময় বিজনেসের কাজেও যাই আবার অনেক সময় একটু বেড়াইতেও যাই তবে মানে মিলাই আর কি তখন একটু দেখা যায় বিজনেসের কাজে গেলেও সাথে বেড়ানো হয় এই এতটুকুই আর কি আমার রেস্ট আদারওয়াইজ আপু আমি মানুষ অনেক কিছু আপু মনে করে যে আমি হয়তো আমার হাজব্যান্ডের থেকে অনেক টাকা নিয়ে হয়তো ব্যবসা করতেছি বা ব্যবসা শুরু নিতেছি বা হয়তো বা ব্যবসা করে করতেছি কিন্তু আপু মানে উপরে তো আল্লাহ আছে এবং আপনার যারা আমার উইল ওয়েল ওয়েসার আছেন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝবেন বিষয়টা এবং আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেন আমি এত পরিশ্রম টানা করি দেখে আপু আজকে আমি নিজের একটা জায়গা ছোট হোক ছোট একটা জায়গা আপু তৈরি করতে পারছি শুধুমাত্র আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহ আমাকে মানে পরিশ্রম করার মতো আপু একটা ধৈর্য দিছে আজকেও একটা আমার যাই হোক একটা মানে একটা বিষয় নিয়ে আজকে আমার অনেক মন খারাপ ছিল বাট আমার মধ্যে আল্লাহ একটা গুণ দিছে কি জানেন আমার ধরেন আমি অনেক রেগে গেছি বা অনেক মন খারাপ হয়েছে যাই হোক না কেন আমি পর মুহূর্তে কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে কুল করে নিতে পারি পর মুহূর্তেই আমার কাছে মনে হয় দিন শেষে যে আমার নিজের জন্য শুধু আমি নিজে ইয়ানফসি ইয়ানফসি সো আমাকে বাঁচতে হবে আমাকে কাজ করতে হবে মানুষের জন্য অনেক কাজ করতে হবে অনেক কিছু করতে হবে আমি ঠিক এই লাইফটা আসার একটুখানি আগেও আমার স্টাফদের সাথে কিভাবে কোম্পানি আরও বড় করা যায় কিভাবে আরও মানুষকে অনেক মানুষকে চাকরি দেওয়া যায় এগুলো নিয়ে কথা বলতেছিলাম তো আমার ধ্যানে জ্ঞানে প্রাণে মনে প্রাণে নিঃশ্বাসে বিশ্বাসে শুধু আমি একটা জিনিসেই বিশ্বাস মানে লালন করি বা পালন করি বা স্বপ্ন দেখি সেটা হচ্ছে কিভাবে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান করা যায় আমি কিভাবে কত টাকার মালিক হব বা কত টাকা ইনকাম করব এটা আমার স্বপ্ন না যে আমি অনেক টাকার মালিক হব অনেক টাকা ইনকাম করব এটা আমার কখনোই স্বপ্ন না আপু আমার শুধু একটাই স্বপ্ন আমার কোম্পানিতে অনেক মানুষ কাজ করবে আপু হাজার হাজার মানুষ কাজ করবে এটাই আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন আর এটা আপনারা বিশ্বাস করেন আর না করেন এটা আমার অনেক পরিশ্রমের ফসল অনেক পরিশ্রমের ফসল আপু ইউ ক্যান টি মাজিন আমি একটু আগে লাইফটা যখন করি আমার ঠান্ডার একটা সমস্যা আছে ঠান্ডা হলে আমার এরকম মারি ফুলে যায় গাল ফুলে যায় আমার আজকে মারি ফুলে গেছে এখানে টনসিল ফুলে গেছে কিন্তু মানে আমি সব কিছুর মধ্যে ফাঁকি ফাঁকিবাজি করতে পারি কিন্তু কোনো দিন আমি কাজের সাথে ফাঁকিবাজি করি না মানে নিজের সাথে ফাঁকিবাজি করি অসুখের সাথে ফাঁকিবাজি করি অসুখরে পাত্তা দিই না খাওয়া দাওয়ার সাথে ফাঁকিবাজি করি ঠিক মতো খাই না ও সব কিছুর সাথে নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে সব কিছুর সাথে ফাঁকিবাজি করি কিন্তু কাজের সাথে কখনো ফাঁকিবাজি করি না মানে আসে না যে ঠিক আছে এখন লাইফ করব না এখন কাজ করব না এখন একটু রেস্ট নেই এখন একটু ঘুমাই আজকে একটু ঘুরে আসি আজকে একটু অমুক জায়গায় যাই অমুক রেস্টুরেন্টে যাই ফ্যামিলি নেই এখানে যাই ওখানে যাই নেভার এভার কারণ আমি জানি আমাকে কাজ করতে হবে যাই হোক আপু তাবাসুম তানবির আপু দাওয়াত থাকলো আপনার প্যারিসে আসবেন শুনে ভালো লাগলো ইনশাল্লাহ দেখা হবে ইনশাল্লাহ আপু এই রাতের বেলা আমার লাইভ করতে অনেক মজা লাগে কারণ অনেক রাতে অনেক অনেক ভালো ভালো আপুর আমার লাইভে জয়েন করে এবং অনেক বাইরে দেশে বাইরে থেকে অনেক আপুরা ভালো মানে অনেক আপুরা আমার সাথে জয়েন করে এটা আমার খুব ভালো লাগে এবং আপনাদেরকে কথা বলে আপনারা এত সুন্দর করে মানে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেন বা মানে নেন আমার খুব ভালো লাগে এবং এত সুন্দর অ্যাপ্রি অ্যাপ্রিসিয়েট করেন এটা খুব ভালো লাগে বাসায় যাবা কখন আমাকে জানাতে ভুলো না যেন ওয়েটিং হ্যাঁ হ্যাঁ আসবো আসবো একুশ তারিখে আসবো এই যে আরেক ভদ্রমহিলা নয়ন আফ্রদ আপু মানে ওনার কথা এখন আমার না বললে নাই হয় আমি আসল আপু একটা সময় তো যখন স্টুডেন্ট ছিলাম অনেক কিছু খাইতাম অনেক কিছু অনেক জায়গায় যাওয়া হইতো খাওয়া হইতো বাট আমি আসলে এত বেশি কাজ করে আপু আমি কোনো দিন কোথাও যে একটু খাবো দাবো ঘুরবো ফিরবো এটা আমার হয় না আপু মাঝে মাঝে রান্না করে জোর করে ওনার বাসায় আমাকে নিয়ে খাওয়া হবে অনেক কিছু রান্না করে বুঝছেন নাই নয়ন আফ্রদ আপু মানুষ আমি আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে আসলে রক্তের সম্পর্ক মানে যে বড় সম্পর্ক অনেক এই টানা রক্তের সম্পর্ক অনেক সময় অনেক বড় বেমান করে বা অনেক বড় বেমানি করে রক্তের সম্পর্কের মানুষগুলো কিন্তু অনেক সময় রক্ত সম্পর্ক ছাড়াও মানে দূরের মানুষগুলো কখন যে আপন হয়ে যায় কখন যে নিজের ভিতরে ঢুকে যায় বা কখন যে রক্তের সম্পর্কের মানুষগুলোর থেকেও বেশি কাছে হয়ে যায় এটা আসলে মানে নয়ন আফ্রদ আপুকে আমি না দেখলে আমি এটা ফিল করতাম না সো এনিওয়ে থ্যাংক ইউ আপনারা যে আমাকে এত ভালোবাসেন বাট অনেকে আপু অনেক কথা বলতে পারে বাট আমার জীবনে বিশ্বাস করেন আপু আমার ধ্যানে জ্ঞানে মননে মস্তিষ্কে সব সময় আমি একটা জিনিস লালন করি যে আমার কোম্পানিতে অনেক মানুষ কাজ করবে এবং আমি কখনোই এইটা কোনো দিন চিন্তা করি না যে আমার অনেক টাকা হবে বাড়ি হবে গাড়ি হবে এই হবে সে হবে আমার মানে অনেক ব্যাংক ব্যালেন্স হবে এগুলো নিয়ে আমি কোনো দিন চিন্তা করি না আমি ভাবিও না আমার দরকার না এইগুলো আমার কোনো দরকার নেই আমার কোনো বাড়ির দরকার নেই কোনো
আমি একটু আগে সিটি গ্রুপের যে ওনার ওনার একটা ভিডিও দেখতেছিলাম আমার এত ভালো লাগছে ওনার কথাগুলো জাস্ট আমি অনেক মনোযোগ দিয়ে তাই না ফাহিম আমার লাইভে আসতে দেরি হয়েছে শুধু মানে এটার জন্য এটাও একটা অন্যতম কারণ ওনার একটা তেইশ মিনিটের ভিডিও আমি মনোযোগ দিয়ে পুরো ওনার কথাগুলো শুনলাম উনি এর মধ্যে ওনার একটা বক্তব্য ছিল ওরকম যে উনি সিটি গ্রুপের মালিক উনি বলতেছেন উনি একটা ঈদগা মাঠ দিছে তো উনি বলছে যে এই ঈদগা মাঠের মালিক আমি তো ঈদের সময় চাইলে সবচাইতে দামি পাঞ্জাবিটা আমি পরে ওখানে নামাজ পড়তে যেতে পারি কিন্তু পোশাক আমার পরিচয় না আমি আজকে একটা দামি পাঞ্জাবি পরে ওখানে নামাজ পড়তে গেলাম কিন্তু ওখানে একজন দরিদ্র ব্যক্তি ধরেন সে পাঞ্জাবি কিনার তার তার টাকায় নেই সেই দেশ সময় একটা পুরান সাত পরে নামাজ পড়তে আসলো তার আমাকে দেখে মন খারাপ হইতে পারে যে সে এত দামি পাঞ্জাবি পরে আসছে আমি আমি কত অসহায় আমি কিনতে পারলাম না সো এটা কিন্তু কোনো ভালো দিক না এটা 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 আসলে সমাজের জন্য আপনি কারণ আপনার ওই দামি পাঞ্জাবি আপনার জন্য পরিচয় না আপনি কাজ করছেন বা আপনি মানুষের জন্য কি করছেন এই আপনি কতটুকু মানুষকে দিচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার পরিচয় সো এই কথাটা আমার একদম মানে এইখানে ঢুকছে যে আসলেই তো পোশাক কি আমাদের পরিচয় আমি একটা দামি শাড়ি পরলাম দামি গয়না পরলাম দামি ড্রেস পরলাম দামি জুতো পরলাম ব্র্যান্ডের ব্যাগ নিলাম এটা কি আমার পরিচয় এটা আসলে আমার পরিচয় না আমি মানুষের জন্য কি করছি এটাই হচ্ছে আসলে পরিচয় জিনিসটা আমার না খুব মাথার মধ্যে আসলে ঢুকছে যে আসলে আমরা না এত কিছু মানুষ বিশেষ করে আমরা অনেক সময় জানা জানতে অজানতে এত শো অফ করে ফেলে এত অহংকার করে ফেলে অনেক সময় জেনে বুঝে অনেক সময় না বুঝে অনেকে আবার জেনে শুনেই অহংকার করতে শো অফ করতে পছন্দ করে বাট আসলে এগো দেখেন উনি তিরিশ হাজার ওনার কোম্পানি সিটি গ্রুপ নাকি তিরিশ হাজার কোটি টাকার মালিক ওনারা কিন্তু ওনার ন্যূনতম কোনো অহংকার নাই এত সুন্দর কথাগুলো তেইশ মিনিটের পুরো কথাগুলো আমি একদম গিলসি মোট কথা জাস্ট গিলসি কথাগুলো আমার এত ভালো লাগছে গিলসি বলতে কি মানে একদম পুরো ব্রেনের মধ্যে পুরো ঢোকায় নিয়েছি মানে এত ডাউন টু ওয়ার্ড আসলে মানুষ আমার হাজব্যান্ড সবসময় বলে যে মানুষ যত বড় হবে তত নিচের থেকে ঝুঁকবে মানে মাথা অনেক ডাউন টু ওয়ার্ড হবে কারণ যেই গাছে ফল ধরে সেই গাছ উপরে ওঠে না সেই গাছ এরকম নিচের দিকে ঝুলে যায় মানে যেই গাছে ধরেন আম গাছে যদি আম ধরে তখন আমের ভরে কি গাছটা নিচের দিকে চলে যায় মানে ডাউন টু আর্থ হয় সো এইটা মানে অনেক বড় একটা বিষয় আমার ভাল লাগছে কথাগুলো মানে আমার জাস্ট দারুণ লাগছে আপু এক কথায় আমি তো এমনিতেই শপিং হচ্ছে যে দামি জিনিস কেনাকাটা করি না খুব নর্মাল জিনিস কেনাকাটা করি এখন তো আরো করবো না ওনার কথা শুনে তো আমার আরো মানে যাচ্ছে যে আসলেই তো এই টাকাটা যেই জিনিসগুলো আমরা আসলে অপচয়ে কেনাকাটা করি এই টাকাটা একটা মানুষকে দিলে তার জীবন পরিবর্তন হয়ে যায় তাই না আমরা অপচয় আপো কত কিছু আমরা কেনাকাটা করি কত টাকা আমরা নষ্ট করি কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় অনেক সময় আমরা বিভিন্ন জিনিস অপ্রয়োজনীয় জিনিসও কিনি এই টাকাটা অথচ একটা অসহায় মানুষকে দিলে তার জীবনটা পাল্টে যেতে পারে অনেক কিছু হতে পারে আসলে যাই হোক মানে জাস্ট ভালো লাগলো কথাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম খুবই ভালো লাগছে আমার কাছে কথাগুলো জাস্ট এই জন্য মন চলে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি আপু ঘুমাই না তোমার লাইফ দেখে এভরিডে ঘুমাই জাকি আফরিন থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমি একটা ঝুরাইনের শোরুম দাও পোড়া কপাল ইনশাল্লাহ তুমি যে পরিশ্রম করো ইনশাল্লাহ দোয়া রইল আর ওই গিয়ে যাও থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ওয়াশিফুল ইসলাম অভি কেমন আছে অনেকদিন পরে দেখলাম আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি এবার আমার ড্রেসটা একটু দেখা দেবো মা গো অনেক কথা বলছে এবার একটু আমার ড্রেসটা দেখা দিই আসলে আমরা আসলে জীবন থেকে আমি আসলে সবসময় শিখি যেমন এক সময় আমার আরও অনেক বেশি রাগ ছিল আমি একদম বকা দেখতাম বাট এখন আমি নিজের রাগকে আরও অনেক কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতেছি হয়তো বা ভবিষ্যতে আমার রাগ আরও কন্ট্রোল হবে মানে আমি চাই না এইসব আজে বাজে মানুষের কথাগুলো নিয়ে কথা বলতে উত্তর দিতে আমি একদম মানে সত্যি কথা আসলেই কাজ করতে চাই কিন্তু তারপরে মাঝে মাঝে আসলে আপু আমরা তো রক্তে মাংসে গড়া মানুষ সবসময় তো আর সব কিছু নিতে পারি না আপু আননেসেসারি মানুষ কিছু মানুষ এত প্যারেশানি এত বুলিং করে আপু যাই হোক দোয়া করবেন আমাকে যেন আল্লাহ আরো ধৈর্য তাই আরো যেন এসব হজম করতে পারি আর কি বাই দা ওয়ে আপু এইটা হচ্ছে আমার পড়ার ড্রেসটা এটা বাইশো না চব্বিশশো টাকা ছিল আমি ভুলে গেছি এটা আজকে লাইভের শুরুতে আমি চোদ্দোশো নব্বই টাকায় দিয়ে দিছি চোদ্দোশো নব্বই টাকায় আপু দিয়ে দিছি এটার কাপড়টা হচ্ছে মাসলিন কটন বলে এটাকে বডি ফর্টি এইট প্লাস ফর্টি ফিফটি প্লাস হবে অ্যাকচুয়ালি বডি এটা ড্রেসের নিচের দিকে ডিজাইনটা আপু এই রকম হবে এমব্রয়ডারির সাথে আপু সিকোয়েন্সের কাজ করা হ্যাঁ আর ড্রেসের উপরের দিকে নেকের ডিজাইনটা এরকম হবে এমব্রয়ডারির সাথে সিকোয়েন্সের কাজ করা অনেক 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 সুন্দর এমব্রয়ডারির সাথে সিকোয়েন্সের কাজ করা এমব্রয়ডারির সাথে সিকোয়েন্সের কাজ করা এবং একটা জিনিস আমি জীবনে খুব বিশ্বাস করি যে মানুষ তার কর্মের ফল পায় মানুষ এই জীবনে আল্লাহ 
তাকে কৃতকর্মের ফল মানুষকে পৃথিবীতে ভোগায় আমি যদি ভালো করি আমি এটার ভালো ফল পাবো খারাপ করলে আমার সাথে খারাপই হবে এটা আমি দেখছি মানুষ পৃথিবীতে তার কৃতকর্মের ফল পায় এটা হচ্ছে হ্যাঁ একদম মানে এটা একদম ন্যাচারাল জিনিস আপনি এখন আজকে কাউকে অকারণে কথা শোনাচ্ছেন কালকে আপনি দেখবেন কোনো না কোনো দিন আপনি অকারণে কোথাও থেকে কথা শুনতেছেন বা আরো বেশি কিছু হচ্ছে আপনার সাথে সো টুডিও টুমোরো হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে আপনার ন্যাচারাল ন্যাচারাল রিভেন্স বলে একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ আমি দেখছি দুনিয়ার শাস্তি মানুষ দুনিয়াতে পায় যাই হোক এটা হচ্ছে আপনার ড্রেসটা দোকানটা চোদ্দোশো নব্বই টাকায় দিছি যা লাগে নিয়ে নিন হ্যাঁ আর ভাল লাগতেছে না মার্শাল্লাহ তুমি সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছো তাই ওদের হিংসা হয় জ্ঞান কম ওদের হিংসা বেশি বসুন্ধরা শপিং মলে যোগনারা শপিং মলে যাদের শোরুম তারা তোমার মতো না আপু দোয়া করবেন আমার জন্য জাস্ট দোয়া করবেন হ্যালো আপু আপনি দেখছি ফেয়ার করতেছেন এলিগেন্ট ফ্যাশন গ্যালারি সামির আপু লিখছে ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি এত রাতে আপনাকে লাইভে দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি ডেইলি এত রাতে লাইভ করি আপু ডেইলি এত রাতে লাইভ করি লাকি একটা লাকি আমি বিশটা কমেন্ট করছি একটা রিপ্লাই পাইনি তার আগে দুঃখে গুড নাইট জানিয়ে ঘুমাতে গেলাম হ্যালো লাকি আপু সরি আপু আপনার কমেন্টটা আমি দেখি নাই আই লাভ ইউ আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু গুড নাইট জাহানারা বেগম আপু কেমন আছেন পুষ্প ইসলাম আপু আল্লাহ কবুল করে নিয়েন আমি দোয়া করবেন আপু থ্যাংক ইউ জাহান আরবে আপু লিখেছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো ননদিনী ভাই সাবু ছেলে মেয়ে কেমন আছে সবাই ভালো আছে আমার ননদিনী নাই তো তাই তোমাকে ননদিনী ডেকে ভালো লাগে কোনো অসুবিধা নাই সবসময় ডাকবেন আমার একটাই ননাশ সব ভাসুর তোমার ভাইয়ের বাড়িতে সবচেয়ে ছোট হিসাবে সে আমিও ছোট তাই তোমাকে ননদিনী ডাকি শুনো আপু ভাই সাহেবের টাকার উপরে তোমার হক আছে সেটা কেউ আমাকে কিস তোমাকে কিছুই বলতে পারে না তারা হয়তো জানে না স্বামীর টাকা দিয়ে স্ত্রী ফোটানি করা সুন্নত হ্যাঁ সেটাই আপু তারপরে আমি আপু কোনোদিন স্বামীর টাকা টাচও করি না আল্লাহ রহমতে আমি সবসময় আপু নিজে করি কাজ করি দোয়া করবেন আমার জন্য সেটাই তারপরে আপু আমরা তো দিন শেষে মানুষ আমরা তো কেউ ফেরেস্ত না আমি বলতেছি না যে না আমি কোনো ভুল করি না আমি কোনো অন্যায় করি না বা আমি কোনো পাপ করি না অনেক সময় আপু মনের অজান্তে না বুঝে আমরা অনেক কিছু ভুল করে ফেলি আমরা তো কেউ ফেরেস না আপু মানুষ মাত্র ভুল হবে বাট আমি সবসময় নিজের ভুলটা বুঝতে পারলে সেটাকে আমি শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করি সবসময় আমি নিজেকে আরও আপ টু ডেট আরও চেঞ্জ আরও ডাউন টু আর্থ করতে চাই আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে ইস আমি এত রাগি কেন রাগি কেন কন্ট্রোল 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 আমি মাঝে মাঝে জানেন আমি অনেক যখন রেগে যাই পরবর্তী সময় আমি চিন্তা করি ইস আমার তখন এত রাগা ঠিক হয় এত রাগছিলাম কেন কী কারণ কেন রাখছিলাম মানে নিজেরই গিল্টি ফিল হয় বাট সবসময় তো আপু মানে থাকে না আমরা তো মানুষ আসলে হয়ে যায় আর কি বাই দা ওয়ে আপু আমার আম্মু এবং তোমারকে পরিবার অনেক ভালোবাসে উনি চট্টগ্রাম থাকে প্রায় সময় তোমার কাছ থেকে আমার তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে আমার কাছে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা ইস্টাত মোমাম্বো থ্যাংক ইউ আন্টিকে আমার সালাম দিবেন থ্যাংক ইউ রিমা দত্ত আমারও একজন প্রিয় মানুষ আপনি অনেক ভালো লাগে আপনাকে আপনি সঠিক থ্যাংক ইউ আপু দোয়া করবেন ঢাকাও একজিবিশন করছি গুলশানে আট এবং নয় মার্চ ও আচ্ছা এর আগে আমি চিটা কাঙ্গা আসবো আপু পনেরো পঁচিশ তারিখে আমাদের বালিয়ারকেট শোরুমের দুই বছর হবে তো আমাকে ওটার একটা সেলিব্রেশন করতে আসতে হবে আর কি আপু আর নরসিং আপুর সাথে কথা হয়েছিল আমরা একটা একজিবিশন করবো আপু প্ল্যান করতেছে আপনাকে তো অবশ্যই জানাবে আমিও জানাবো আপু তো অবশ্যই জানাবে আপু তুমি যে ড্রেসটা পরছো ওই ড্রেসটা আমাকে দিবা আমি অনেক ইচ্ছা তোমার পরা ড্রেসটা গড়ায় থাকবে প্লিজ প্লিজ রিপ্লাই দাও বুঝে নেই কি গড়ায় থাকবে মানে অন্তর ইসলাম আপু আমি আপনার কথাটা আসলে বুঝে নেই আর কি তোমার মতো হাম্বল মানুষ সমাজের জন্য আশীর্বাদ তুমি সকলের ভালোবাসা নয় না আফরোদ আপু থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপু থ্যাংক ইউ সাকিবুল ইসলাম লিখছে ঝগড়া জাটি মহিলা মজা লাগছে কমেন্টটা বুঝছো এত কথার মাঝখানে একজন এসে বলছে ঝগড়া জাটি মহিলা আসলে কি করব ভাইয়া এই যে আপনার মতো ভাইয়া গুলা আইসা আমার খালি খুচান খালি খুচান আমি আসলে কাজ করি ভাইয়া আমার অনেক সময় বিভিন্ন কারণে প্যারেশানি থাকি যেহেতু বিজনেস করি ভাইয়া অনেক প্রেশার থাকে মাথার মধ্যে মাঝে মাঝে রেগে যাই আপনাদের কথাগুলো নিতে পারি না এই জন্য হ্যাঁ সামটাইমস আমি আসলে ঝগড়াটি আমি স্বীকার করতেছি সামটাইমস আমি অনেক ফায়ার হয়ে যাই কারণ সবসময় তো মাথা একরকম একরকম থাকে না সবসময় নিতে পারি না আসলে আমরা তো রক্ত মাংসের মানুষ আমাদের আমার অনেক প্রেশার থাকে বুঝছেন অনেক প্রেশার থাকে যাই হোক খুব মিষ্টি তুমি ফ্রম মুম্বাই দেখার খুব ইচ্ছে তোমার ঐশী বিশ্বাস থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ ইন্ডিয়াতে গেলে লাকি একটা লাকি কমেন্টের রিপ্লাই পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ঘুমটা চলে গেল সত্যি বলতে আমি আপনাকে ভীষণ পছন্দ করি আপু যদি বেঁচে থাকি কোনো একদিন দেখা করবো ইনশাল্লা
থ্যাংক ইউ বিরি আলাউদ্দিন কুমিল্লা কুমিল্লা থেকে দেখছেন থ্যাংক ইউ এলিগেন্ট ফ্যাশন গ্যালারি ইনশাল্লাহ দেখা হবে পঁচিশ তারিখ তাহলে ইনশাল্লাহ আপু ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ অনেক দোয়ার হলো আপনি অনেক ভালো করতেছেন আরও ভালো করেন নিজে লাইফ করেন আর আপনাকে মার্শাল্লাহ আপনার বিয়ের পরে মেয়েদের সৌন্দর্য যদি বেড়ে যায় আপনার সৌন্দর্য এখন ডাবল হয়ে গেছে মার্শাল্লাহ অনেক ভালো লাগে আপনাকে দেখতে আরও অনেক ভালো করেন অনেক দোয়ার হইলো অনেক অনেক দোয়া অনেক এগিয়ে যান অ্যান্ড ইন্ডিয়াতে একটা শোরুম করেন আরও বেশি খুশি হব থ্যাংক ইউ সো মাচ আল্লাহ হাফিজ মৌসুমি সুমি লিখেছে আপু ছায়া বৃক্ষ সিনেমা দেখার আমন্ত নিমন্ত্রণ রইল সিনেমাটি দেখবে খুব ভালো লাগবে আচ্ছা আপু সত্যি কথা বলতে মানে মিথ্যা কথা বলবো না আপু আমি আসলে আপু এখন ঈদের প্রেশার তো অনেক প্রেশার আমি সিনেমা দেখবো দূরের কথা আপু আমি এখন পর্যন্ত খাই নাই বুঝছেন আপু বাট অবশ্যই আমি যখন ফ্রি হব দেখার চেষ্টা করব আপু আমারও সিনেমা দেখতে ভালো লাগে ভালো লাগে না যে তা না কিন্তু বিগত চারটি বছর ধরে আপু কোথায় আমার নিজের জীবনই একটা সিনেমা হয়ে গেছে দেখেন আপু আমার জীবনটা চিন্তা করেন এদিকে আমার পরিশ্রম করতে করতে জীবন শেষ আমি না পারি ঠিক মতো খাইতে না পারি ঘুমাইতে না পারি শুইতে না পারি বাচ্চাদের সময় দিতে না পারি ফ্যামিলিকে সময় দিতে কাজেই করতে হয় এত প্রেশার নিতে হয় আবার এই দিকে মানুষ কিছু মানুষ আপু আমার পিছনে সারাক্ষণ উঠে পড়ে লেগে আছে বলতেই আছে আমি লোভী টাকা লোভে বিয়ে করছি বুড়া বেটার কোক মানে একদিকে আমি এদিকে অত্যাচারিত হতেই আসি মানে কি বলবো আপু সোশ্যাল মিডিয়াটা আসলে আমাদের দেশের কিছু মানুষ আপু মানে যেমন আমি আজকে আমার স্টাফদেরকে বলতেছিলাম যে আমাদের দেশের কিছু মানুষ আছে যারা না মানে প্রযুক্তিটাকে আপনার সৎ ব্যবহার করতে পারে না অপব্যবহার করে কিছু মানুষ আছে এই যে একটা প্রযুক্তি বা ফেসবুক আমাদের এত এত উদ্যোক্তা তৈরি করছে এত এত কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে ফেসবুকের মাধ্যমে সো এটা যেমন একটা ভালো দিক আবার ফেসবুকের মধ্যে কিছু মাধ্যমে কিছু বন্ধ আজাইরা বিজয়ীরা ফালতু লোকেরও তৈরি হয়েছে যারা ফালতু ফালতু কমেন্ট করে ফালতু ফালতু ভিডিও বানায় ফালতু ফালতু কাজ করে মানুষ ট্রেনে ট্রোলিং ফোলিং করে এটাও যেমন হয়েছে ঠিক তেমনি আমি আজকে ওরা আমাকে বলতেছিল আমার স্টাফরা যে ম্যাডাম তিনশো ফিটের রাস্তায় অনেক খালি অ্যাক্সিডেন্ট হয় মোটরসাইকেল নিয়ে নিয়ে আমি এটা বলতেছিলাম যে দেখো দেখো প্রযুক্তির ব্যবহার যে আমাদের দেশে কিছু মানুষ অপব্যবহার করে এটা হচ্ছে তার প্রমাণ যেমন ধরেন মানে আপডেট আমাদের দেশে যেমন উন্নত দেখেন গভর্নমেন্ট তিনশো ফিটে এত সুন্দর রাস্তা করে দিছে মানুষ কই এই সুন্দর রাস্তাটাকে উপভোগ করবে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে না এই তিনশো ফিটের রাস্তার মধ্যে যায় মানুষ হুর মুর করে গাড়ি টাড়ি চালায় আর ডেলি ডেলি অ্যাক্সিডেন্ট করে এখন এখানে গভর্নমেন্টের কি দোষ বলেন জনগণ যদি আইন না মানে জনগণ যদি এরকম উড়া ধুরা মোটরসাইকেল চালায় উড়া ধুরা গাড়ি চালায় ওভার স্পিডে যদি চালায় তাহলে তো অ্যাক্সিডেন্ট হবে সেম আপু দেখেন এই যে চট্টগ্রাম যে একটা করে দিল এই যে টানেল একটা ট্যানেল ট্যানেল যে করে দিল ট্যানেলের ভিতরে স্পিডে গাড়ি চালানো নিষেধ তারপরে দেখেন দুই দিন পরে পরে অ্যাক্সিডেন্ট হইতেছে সরকার এত বড় একটা উপকার করে দিল এত সুন্দর একটা জিনিস করে দিল বাংলাদেশ একটা রেকর্ড করে দিল একটা ট্যানেল করে এটার ভিতরে যায় মানুষ দেখেন মানুষের প্রতিযোগিতা দেখেন একটা ভালো জিনিসকে ভালোভাবে ব্যবহার না করে এই জিনিসটাকে কিভাবে নষ্ট করা যায় টানেলের ভিতরে তো কয়েকদিন আগে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই মানে মানুষের কিছু মানুষের আপু জীবনে কমন সেন্স হবে না তারা না নিজের জন্য এরা নিজের জন্য ক্ষতিকারক এরা এই যে অ্যাক্সিডেন্ট গুলা করে কি নিজের ক্ষতি হইতেছে নিজেরাই মরতেছে নিজেরাই আহত হচ্ছে এরা নিজের জন্য নিজেরা ক্ষতিকারক দেশের জন্য ক্ষতিকারক নিজের জন্য নিজে ক্ষতিকারক আপনার কেন ভাই একটা জিনিস আপনার সরকার করে দিচ্ছে নতুন জিনিস সেটার মধ্যে আপনার ওভার স্পিডে গাড়ি চালানো লাগবে ওভার স্পিডে মোটরসাইকেল আমি তো দেখি এই যে এই মাওয়া রোডটাতে তাই না মানে মোটরসাইকেলের প্রতিযোগিতা দেয় কে কার থেকে স্পিডে যাবে সেম তিনশো ফিট আমি এই তিনশো ফিটের নতুন রাস্তাটা ওপেন হয়েছে আমি জীবনে তিনশো ফিট যাই নাই ভয়েই তো আমি যাব না এই মাওয়াতে অনেকে আমাকে মাঝে মাঝে বলে না আপু চলো রাতের বেলা তারপরে মাওয়াতে আমি তো ভয়ে জীবনে যাব না কারণ এই তো ওভার স্পিডে কিছু মানুষ এগুলোকে কি অপব্যবহার করে তারপরে আমি যখন চট্টগ্রাম যাই অনেকে আমাকে বলছিল যে আপু চলো ট্যানেলটা দেখে আসো আমি তো জীবনও যাব না কারণ ভাই আমার ঠেকা নাই তো সারা এগুলোর মধ্যে যায় মরার জন্য পদ্মা ব্রিজ হওয়ার অনেক দিন পরে আমি খুলনা শোরুম দেওয়ার পরে আমি পদ্মা ব্রিজে উঠছি তাই না আমি ভয়ে চাইতামই না প্রথম কয়েক মাস কারণ মানুষ একটা সরকার একটা জিনিস নতুন নতুন করে দিলে মানুষ এটার মধ্যে কি করবে না করবে উল্টা পাল্টা গাড়ি মরি চালা অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট করে একদম নাচ বিনাশ করে ফেলায় খুব ভয়ে থাকি বাই দা ওয়ে থ্যাংক ইউ আপুরা এত রাতে আমাকে হচ্ছে যে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপু একটা গিফট সেন্ড করব চিন্তা করছিলাম নিউ মাসালা পেচের তাইলে কি পঁচিশ তারিখে দেখা হলে দে
থ্যাংক ইউ আপু এবছর দুই বছর হবে আমাদের চট্টগ্রাম ব্রাঞ্চের পঁচিশ তারিখ আপু ইনশাল্লাহ মানে চট্টগ্রাম ব্রাঞ্চে বলতে বালি আর কেডেক্টা আর কি আপু ইনশাল্লাহ আপুরা আল্লাহ হাফিজ থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফিজ গুড নাইট তাহমিনা আফরুজ আপনি নিউ ওয়েলকাম আপু আল্লাহ হাফিজ গুড নাইট বাই বাই